что в последние времена Бог скроет от людей, от верных своих, где они. Не будут творить чудеса. И сами будут ощущать себя как бы покинутыми Богом. В состоянии истошания это есть единственный верный путь, как пишет, путь сложный. Как нам переродиться и все это великое в человеках считать за мерзость пред Богом? Каким образом стать человеком, который не является рабом ни гордости, ни тщеславия, ни носитель желания попирать брата своего через любовь к Христу, которая распрята в этом мире. И за этот путь ненавидит наш мир. Но это не путь княжа мира сего. В нашу эпоху спасение стало, я бы сказал, труднее, чем раньше. Раньше свидетельство Бога, творящего невероятные чудеса, были повседневным явлением. Как Петр, простой рыбак, без образования, стал вдруг учителем человечества. Дал ему Господь ваш молитвой своей воскресать даже мертвых. Есть предсказания святых отцов IV века, где они говорят, что в последние времена Бог скроет от людей, от верных своих, где они. Не будут творить чудеса, и сами будут ощущать себя как бы покинутыми Богом. В состоянии истошания это есть единственный верный путь, как пишет, путь слезный. Самая главная борьба со страстью гордости. Все, которые хотят властвовать над людьми, они погрешают и понимают власти данные от Бога. Сам Бог не хочет вот над человеком, чтобы человек в свободе своей любви к Богу определился как Бог. И моя молитва о том, чтобы вы послушали слово старца. Путь святых – это путь плача любви. Где любовь, там есть плач. А где нет любви, там нет плача. Даже в великих страданиях и муках, скажем, во время войны, когда мы были свидетелями всякого рода издевательств над человеком побежденным. Когда садизм стал повседневностью во всем мире, и там нет плача, я даже слышал о борьбе, о способе борьбы издевательствами от, от победителей. Ненавидеть их всем существом. И эта ненависть уменьшит боль. 
и уж с ним ничего нельзя сделать. Понимаете? А Господь говорит, любите враги ваши. А ты, ты люби плач к согрешающим. Плач за учителей, которые не познали путь к спасению, путь в жизни истинной по образу Божию. 